Hello everyone! Welcome to our podcast, Mga Kwento sa Kwarto ni Kiko by Don and Ivy Sepe. Ang topic natin today ay, bago mo sundin ang sigaw ng puso mo, sundin mo muna ang sigaw ng nanay mo. Yes. So this is our Mother's Day special mm-hmm. uh, podcast. Para, ano, it's a tribute for all the mothers yes. and all the people who had mother responsibilities kahit hindi pa sila yes, nanay. Because there are people uh-huh. na who are responsible for some ano some kids na hindi naman nila anak and ano to pagbibigay po guys sa lahat ng mga nanay sa buong mundo okay so yun nga, about yung title na to it's a mothers day special kasi ako naniniwala ako everyone no kahit gaano ka tough ang isang lalaki there's a soft spot na naka-reserve para sa nanay niya na kahit of course yung asawa di ba hindi yun ano hindi yun basta-basta mapupunan kasi there's a special bond between a child and mother. So lalaki man o babae yung anak, yung mga nanay natin meron po yung special place in our heart. Yung isang ano, isang story nga na narinig ko about about the war nung nagkaroon ng World War II. Yung mga sundalo, these grown up men, 'di ba, yung they, they are hard, 'di ba, dahil sa training at sa kanyang pinagdaanan sa gera. Pero yung mga na injure, those who are undergoing pain, ang sinisigaw nila yung nanay nila. Grabe. Yeah, kasi there's a It, parang may eternal bond ang isang uh-huh. nanay at isang anak na kahit naputol na yung umbilical cord, their connection stay. so yes. And I believe uh, that yung relationship between a mother and a daughter or a son, nag-start talaga siya sa womb. Yeah. So, uh, kahit wala pa sa physical world yung baby, yung pag-nurture natin sa mga babies natin, yung the way na makain tayo, uh, kinakausap natin yung mga anak natin na nasa loob pa lang sila ng chan natin, start na yun ng relationship. And no wonder why during those tough times sa mga buhay natin, we always look out for our mothers. Mm-hmm. Tama ba? Yeah, parang siya yung takbuhan natin lagi. O, o, parang bata ka pa lang hanggang tumanda. We always uh, look for ano for our mothers for care, for comfort. Mm. Diba na, kumbaga, there's no one else who can give that except sa ating mga nanay. And ikaw ba, ano pa yung pinaka fondest memory of, of ano with your ano mama, with nanay? So sa akin, kasi nanay ko, working mom siya. So lagi siyang wala sa bahay, nagtuturo siya. And nakikita ko lang siya kapag katapos na yung mga klase. Tapos pagka nasa bahay siya, sobrang busy siya. So, kapag ka nagkakaroon ako ng mga, minsan mga lagnat yan. <laughs> so, lalagyan ako ni mama ng, alam mo yun, yung, yung Tawel, bimpo. bimpo. Tapos talagang pupunasan. And yun yung mga fondest memory ko with my mom. And na-experience ko ulit siya when I had uh, health challenges. Adult yeah. na ako noon. I was... Yeah. Mother ka na rin. Mother na ako noon. But uh, when... When I saw my mom was uh, still taking care of me when I had those health challenges, parang nag-flashback sa akin lahat ng mga feelings ko when she was taking care of me when I was little. Mm-hmm. So yun yung pagmamahal ng isang ina, no? kahit na bata, matanda, matandang matanda, I believe nandun pa rin talaga Then, yung course. bond. Yeah. Mm-hmm. And it's eternal lifetime. No? Yeah, oo. Sa ako naman, Fondes, I think ganun din may sakit ako. Naalala ko noon na pumunta kami sa doktor. Tapos naglalakad kami pa pasakay ng ano tricycle. Mm-hmm. And then habang naglalakad kami, may ano may dumaang shooting star. Tapos sabi niya sa akin, "Oh, i ano ipag i-wish mo na gumaling ka na." Kasi parang wow, may shooting star may nakita nakita sa akin. <laughs> tapos first time ko yung nakakita ng shooting star with my ano. Pasa, tapos kasama ko pa yung si Mama. Tapos mm-hmm. yun, uh, pumunta kami ng doktor. And then, bumili ng gamot. Yan, parang ganun. Mm-hmm. Tapos, after, after a few days, naging okay naman ako. Tapos, nung ano, yung another thing, no, nung mas matanda na ako, napasok na ako sa university. Mm-hmm. So, hindi pa kita nakikilala nun. Tapos, binila niya ako ng, ano, ng polo para pang school. Kasi wala pang uh-huh. uniform nun eh. Tapos, sabi ko, wow, grabe, may bago akong polo. Di ba? Parang may ginawa ba akong tama? So, aside sa nakapasok ako ng, ng eskwelahan. Di ba? I think it's part of, ano, no, it's, Uh, way of her saying na proud siya na nakapasok ako ng school, I got a scholarship. Mm-hmm. Tapos, ayun, suot-suot ko yun hanggang ano, I think hanggang nag-work ako. Mm-hmm. So, oh, oh, 
kasi hindi naman ako masyadong lumaki so ayun uh, those are some of the memorable no na marami of course Mm-mm. pero yun yung parang pinaka nagsa-stand out sa ano sa memory ko so the mga listeners natin pwede nyo rin siguro mag-flashback ngayon if you have those experiences either mother or motherly figures na nag mm-hmm. na nag-strike talaga sa inyo and panghawakan niyo yung mga memories na yun kasi makakatulong yun sa atin to stay motivated and positive so matanong ko lang doon bakit yun yung title natin Yeah, bak- <laughs> <laughs> bakit kailangan sundin ang, ang sigaw muna ng nanay yeah, kasi, bago ang puso? <laughs> kasi, syempre, pag, pag, lalo na pag bata ka, you will be needing yung guidance din ng mother. So, hindi ko naman sinasabi na yung bat, siya yung batas. Sa lahat ng sasabihin niya, yun yung Mm-mm. tama. Pero, yung times na... Yung, when I say sigaw, no, it, this is the advices. Mm-hmm. Yung mga gusto nilang i-coach sa atin. The, it's out of their care and they want us to have the best of course in the future kasi of the bata lalo na pag bata ka pa hindi pa ganun ka lawak yung experience mo Mm-mm. they have seen the world better than us probably kaya yung kanilang mga payo hindi yun dahil lang gusto ko na lang kontrolin yes they want to contribute then sa foundation mo, mm-hmm. paglaki mo, yung mga values, Mm-mm. yung mga priorities mo sa buhay, the friends that you have. Yes. They care for you. Kaya, minsan, di ba, nasisigawan. Ikaw ba, nasigawan ka ba ng bata? Ano ba, magsasabi ba tayo yung ng totoo? totoo? Oh, ako kasi nasigawan <laughs> din ako. Oo naman. Eh. Nasigawan at napalo. <laughs> sa mga so, napalo yung dyan. Yung generation no. natin kasi, na, uh, yung pa yung way yung parenting ng parents style. natin. Yes. Yeah. Pero mm-hmm. of course, ngayon, um, nag-shift na, may mga ibang ways na of parenting. Of course, we respect din yung, dif- yung, yung way ninyo ng parenting ko nakikinig kayo dito ngayon. But, um, it worked for us naman before. Yes. Mm. Yun nga lang, we just know better better ways of doing things right yeah, now. Yeah, kasi very, ano na eh, yung resources natin and yung mga educational events yes. on parenting our kids, our children, very available na siya, mas madaling ma-access. Kaya mas learned na tayo ngayon. Yes. And ako, I trust na yung ginawa ng parents natin noon, it's the best that they know. Yes. ba diba? It's the best that they know para matulungan tayo to mm-hmm. grow up as responsible citizens netong ano ng Pilipinas, netong buong mundo. And they did that dahil mahal nila tayo. Pero right now, yun nga, no? talking about parenting na rin, kasi kami ni Ivy, we always study Um, yung mga bagay-bagay. Parang tinitreat namin yung mga next stages ng buhay namin as school, as university. Kaya pinaghahandaan din talaga namin. And bago kami, ano, bago kami naging parents, di ba, we have attended yung mga homeschooling seminar. <laughs> well, actually, wala pa tayong anak wala kung nag-research anak. na tayo. Yeah, <laughs> Although, that's, ano, that's a dream na gusto rin namin talaga ma-fulfill nung younger pa kami, bago kami nagka-anak. Tapos, we have attended mga parenting seminars, di ba? Ang daming, ang gagandang inputs na Mm-mm. na-realize mo na this is what we can improve on. Ito yung binigay sa atin. Mm-mm. We're thankful for what we have. What, ikaw ano yung naituro sa atin. Pero it, it doesn't stop from there. Kasi yung matututunan naman natin ngayon, yun yung ipapasa natin sa next generation. Yes. Di ba? Kung, kung baga yung sa anak namin is, eto, this is a packaging na nung meron si lolo at lola at saka kung anong meron si mama at papa and ito yung bibigyan namin sa improve on it diba? mm-hmm. so that the next generation will become better which is yun, yun din naman yung ginawa natin kung ano yung nabigay sa atin ng mga magulang natin of course hindi perfect yun mm-hmm. at minsan talaga may mga parts na naaasar tayo di ba na we don't agree but yun nga it was the best that they know then pero ito yung natutunan namin ni Don na mga stages of parenting then that we are also applying sa anak namin and we will apply in the future so may mga stages daw of parenting the first stage is authoritarian parenting or authoritative yeah, oh, oh. parenting so parang it's it's you setting boundaries for your child and mm-hmm. it's important kasi you don't want your kids naman 'di ba na mag- maglalaro ng kutsilyong sobrang talim 'di ba magsasaksa magsasaksak sa outlet or tatakbo sa kalsada so you set boundaries for their safety 
And, do, and then yung, yung boundaries na yan, yan yung magiging uh, kalalakihan nila and ma, matatanim yun sa mind nila na ito yung mga dapat at saka hindi dapat. Kasi ka, responsibility yun ng isang adult. No, Kasi you, tayo yung nakakaalam. Dahil tayo yung nakakaalam. Diba? And uh, of course, ang mga, diba, yung mga baby, wala namang alam yan kung ano yung tama o mali, ano yung safe at hindi safe. So we as the adults, yun yung trabaho natin na ibigay sa kanila. So these are the set of rules, di ba? Yan yung ano natin, kailangan sundin sa bahay na to. Mm-hmm. Alright? And then you move up. Yes, the, the next stage would be the coaching stage. Si Francis, he's currently five years old. And syempre, may, we are setting boundaries eh. Kunwari, hindi ka pwede pumunta. Ganito na natin siya pala sinasabi. Sinasabi natin na... Dito ka lang. Pa, kas concern kasi ako mataas kasi yung lugar na yan. Versus sa uh, wag kang pumunta diyan. Kasi baka mahulog ka. Oo, <laughs> uh, no. Wag kang pumunta. So yung ginagawa natin kasi lagi sinasabi yung Kung ano yung, yung gusto wag. natin mangyari. So kailangan na sabihin natin yung what we want to happen. Yes. So dito a, ka yes. kasi concerned ako mataas yan. Yeah. Mm-mm. Ganun siya. Diba kasi, Or ito yung gamitin mo kasi matalim yan. Mm. So, yun Correct. yung coach. Nag-start na tayo mag-transition. And um, as a coach, ang coach kasi, ang ang ma, ang ating, uh, kumbaga parang mga coaches, alam nila yung sagot. Yes. So, mm-hmm. si Francis, we lead him to the questions like, um, what do you think? Diba? What do you think? Yeah. Ano pa ba yung mga tinatanong natin? Kunwari, sa uh, may question siya about sa mga jet. Uh, bakit daw ganito, ganyan. I always give him questions din. Na parang hindi lang spoon-fed yung mga sagot. I also explore, ano na ba yung alam niya? So based dun sa alam niya, I add up. Mm-hmm. ba diba? Nagdadagdag ako ng information for him to learn new things. ba diba? and, and itong stage na to yung coaching, we assume that we they have, ano na, yung seven and to, up to the teenage years. We are assuming that they are, uh, naset natin yung boundaries. Diba? May alam na sila, they have the skills. Diba? Parang sa, ano ko na, as a basketball coach, hindi mo tuturuan kung paano, mag, kung paano lang mag-dribble. Diba? Lalo na pag ang tinuturuan mo na you're a high school coach basketball, malamang mm-hmm. marunong yung mag-dribble, marunong yung mag-layup. Ang mga coaches, ang, ang next level ng mga coaches dyan, tinuturuan na yung mga athletes nila about values, diba? importance ng virtues. So hindi na lang siya about basketball, di ba? Hindi na lang siya about the skills. It's also about how you can apply that sa totoong buhay. Mm-hmm. Right? Kasi I think yun yung isa sa mga next level na kailangan. Di ba? Matutunan ng mm-hmm. naming as parents is ito yung natututunan sa school, di ba? And ito yung buhay sa labas. How can we use that to make sure na, hindi man make sure, no? But to encourage them na it try yung mga bagay-bagay sa labas within the boundaries of course and kumbaga mag-try ka di ba sa mm-hmm. ano sa labas and if you kasi fail yun, it's yun, okay yun kasi yung nangyayari marami kasi sa ating experience na wag kang pumunta diyan kasi baka mag-fail ka mm-hmm. baka ganito yung mangyari sa iyo so pag nag-fail tinar- ka minsan napapalo pa ano oh, oh, di ba <laughs> <laughs> pag nadapa ka di ba ikaw pa yung may kasalanan mm-hmm. But uh, things are changing and nare-realize natin na yung brain ng mga bata, especially from 0 to 7, ito talaga yung magiging foundation nila in their lifetime. Mm-hmm. So it's okay na ngayon pala mag-start na tayo sa pag-nurture ng mga, ng mindset, ng beliefs. Yes, di ba? Part yan. Uh, compared to matututunan niya pagka-adult na siya. So this time we have to be really intentional. Yeah, so the final stage. stage, no? Especially kapag ka uh, ano na naka-graduate naka- na ng college, tapos may trabaho na, tayo as parents will now move on to being consultants. consultants. So baka yung for other parents parang medyo mahirap tanggapin no na. Oo. You pag consultant, ano ang ginagawa? Ang trabaho ng consultant, you only talk when you are asked. Tama. So, hindi ka na yung nakabantay sa anak mo na, oh, mali yan. Op, op, ganito oh, gawin mo. <laughs> tawag dyan helicopter parenting. Di ba? Yes. Parang nakahover ka sa anak mo. Tama pa ba yung ginagawa? Uh, yun nga lang, they will never learn independence kung lagi tayong nandyan para sa kanila. Correct. 
paano na kapag ka, they decided na humi- bumukod or magkaroon din ng sarili nilang pamilya? Susunod ka rin. <laughs> Oo, hindi naman pwede yun, di ba? Kasi, kung ba- syempre, meron na siyang iba, iba ng in-nurture It's na family. It's a new family. family. Yes. Yeah. So, ang gagawin natin, lalapit, tayo, lalapit sila sa atin at doon tayo magsasabi ng ating mga... Advice. Advices. Kesa yung magbigay tayo ng unsolicited advices, misan doon nagkakaroon ng friction, di ba? Mm-hmm. Kasi parang iisipin ng mga anak, parang, uh, ano pa, baby pa ba ako? <laughs> parang nandyan ka pa rin para sa atin. Yes, nandyan tayo, present tayo sa buhay nila. But at the end of the day, let's trust na naituro na natin sa kanila kung ano mm-hmm. yung dapat nilang matutunan Correct. for Sabi them nga, to live th- their own lives. Yes, na. na the more we do for our children, the less they can do for themselves. Hmm, ganda. So, unti-unti yun. No? Habang tumatanda, you do less things for them kasi the, uh, you you have uh, taught, taught them na kung anong dapat nilang ginagawa on their younger years. Tama. So, ako for me, no, uh, before we ano we close this uh, session, siguro share ko na lang yung mga pinaka natutunan ko sa aking mother. Dalawang bagay lang yun. Number one, Love entails service and sacrifice. Yan, yung nanay ko, she's a teacher, licensed teacher siya. Ako yung eldest. So when she got pregnant and mga anak na siya, she have to give up the career. Diba? At 25 years old, parang pick pa yun ang career mo. Diba? Grabe. And uh, she stayed at home to take care of me. Swerte so, mo ah. Swerte ko rin kasi ang unang teacher ko is really a teacher. Yes. Diba? And talagang nasubaybayan niya kami growing up. And I think Sa mga tagapakinig po, seven silang magkakapatid. Seven kami. Ang dami namin, hindi ko ma-imagine kung paano kami na-handle. <laughs> Ngayon pa nga lang, isa pa lang tayo. No? Oo, kaya siguro Iba talaga si mama. Ha- very, eh. very handy yung sinturon nun. <laughs> Or kung ano mang mapulot niya. <laughs> diba kasi seven kids, apat ang lalaki. Diba? Tahimik po ako pero malikot po ako ng bata ako. Diba? Tapos tatlong babae. Tapos yung isa namin, yung bunso po namin kapatid. na babae. Parang lalaki din po sa likot. Diba? Alam niya kung sino siya. <laughs> diba? Next, uh, na nakita ko talaga na witness ko is yung faith. Diba? My mother is uh, really really prayerful and it led then na uh, mag-serve siya sa, ano, sa parish and sa mga, sa community mismo. Mm. Kasi naalala ko one time parang pag inaaya siya ng mga kapatid kong babae na, ma, tara, ano, bibili kami ng house. Sama kayo sa amin. Diba? Doon tayo tumira. Sa, parang sa kanya, Ayoko, ayoko ano, ayoko sumama kasi parang she found the purpose in helping na yung mga uh, kasama within the ano the area, 'di ba? Through the service na ginagawa niya sa parish. And ako ay I strongly believe na kung nasaan man ako right now, sa dami ng pinagdaanan ng pamilya namin, imposible na walang contribution doon yung prayers ng isang nanay. Mm. So para sa mga nanay na nagpe-pray na akala mo walang nangyayari, meron po 'yan. Diba? Have faith. Ikaw. I agree. Uh, lahat naman siguro ng mga mothers prayerful, no? Uh, especially we want our kids na magkaroon ng magandang buhay, na magawa yung mga gusto nila sa buhay, and trust na mangyayari talaga kung ano yung para sa kanila. So, okay, yung, yung mga natutunan ko sa nanay ko, on top of that, Ah, uh, yan siguro yung pagiging prayerful din and uh, service to others, no? Yung mama ko naman, hard work. Ker. Kasi siya ang breadwinner sa family, siya yung teacher, uh, tatlo kami magkakapatid, and nakita ko talaga sa kanya na kung paano siya gumigising sa umaga, kung paano siya mm-hmm. nagsaserve sa mga co-teachers niya, uh, kung paano niya inaayos yung classroom, um, pagka walang budget, kung paano niya nagagawa ng paraan ang galing talaga. And isa sa mga natutunan ko rin is yung pagiging friendly Yun. friendly. Mm. Parang very open siya kung kahit sino Miss ka man. Oo, si oh, oh, mm. masayahin. Uh, no wonder uh, ang dami niyang mga friends din na nalalapitan especially during those tough times na minsan yung pagkain medyo challenging. <laughs> so meron siya na, nahihingan or nakukuhanan no ng mga resources kasi nga friendly siya. So any message ba para sa ating mga mothers? Of course. Ma- mga mothers to be and yung mga may responsibilities ng pagiging isang ina. Yeah, yung parang nanay na rin sila. So I just want to honor all the people, all the mothers sa ano sa buong mundo for doing your part. Your your uh, your role dito sa mundo na to is very important in nurturing and caring for 
individuals kasi hindi nyo alam yung inaalagaan nyo, yan pala yung next na presidente ng country, Grabe. next leaders, di ba, of companies, of um, organizations na tumutulong sa ibang tao. And it's very important na we keep in mind that what we are doing is making a difference. Na parang day by day kasi nakita, minsan nakita mo siguro yung task. But, pero I assure you, the the patience, the love, the care na binibigay mo right now, you're going to rip it in the future at yung mga tao nakapaligid sa tao. So, magtanim po tayo ng maganda for ano for those kids. Anak mo man yan or hindi. And message din siguro para sa mga husbands. Wow. No? Na let's treat our, our wives, partners. Oh, partners, yung mga nanay ng ating anak, sila po yung gift na binigay sa atin. So we treat them accordingly. Diba kasi yung iba, eh, uh, i-ano siya, uh, iti-treat ko siya na parang queen, di ba, or princess. Pagmukha na siyang queen or princess, di ba? Mali yun, di ba? Never sila magmumukhang queen or princess if we don't treat them first as queen or princess. Di ba? You can always tell what you give to the, to your lady by what you get. Di ba? So sabi nga, if you give them, uh, uh, tawag dito yung ingredients sa isang pagkain, you get a meal. Give, you give them a house, you get a home in return. Di ba? Pero yun nga, if you give them a word, they give you sentence, di ba? Or sentences, di ba? And if, if you frustrate them, they will give you hell. So, always, di ba, give them ano, the, what you want to get in return. Kasi they are really good in multiplying things sa binibigay natin sa kanila. So, pag, kaya ito, ito yung prinsipyo ko sa buhay. Ano yun? Gustong gusto kong napupuri ng, ng mga friends yung asawa ko pag, pag nag-aayos siya, pag maganda. Alam niyo kung bakit? It reflects sa aking manhood. Wow. Iba ibig sabihin, so, inaalagaan mag, ko siya. Magpaganda pa ako lang. Yes, kaya pag may Bigyan kailangan siya. Budget. Oh, pag may <laughs> kailangan siya, go ahead. <laughs> diba? Kaya, kasi ano eh, uh, the better they feel about themselves, diba? the better yung buhay nating mga lalaki. So, take care of your wives and again, para sa mga, wala pa naman partner, take care of your mothers. Diba? I-appreciate natin habang kasama natin sila dito sa mundo na to. And, For the girls then, oh, uh, final reminder na lang, you can always tell how your boyfriend will treat you in the future by the way he treats his own mother. So, choose wisely. All right. So, yun lang for me. Thank you so much, everyone. Thank you so much for listening. Again, this is our podcast, Mga Kwento sa Kwarto ni Kiko by Don and Ivy Seven.